എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം കുറച്ച് കൂട്ടുകാർ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് ആവശ്യപ്പെട്ടതാണ് ക്രിറ്റിക്കൽ പെഡഗോഗിയെക്കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ ക്രിറ്റിക്കൽ പെഡഗോഗി എന്ന കൺസെപ്റ്റ് വളരെ വലുതാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ക്രിറ്റിക്കൽ പെഡഗോഗിയുടെ സമ്മറിയും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുൻ മത്സര പരീക്ഷകളിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യോത്തരങ്ങളുമാണ് പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് വീഡിയോ തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപായി നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഒരു ബ്രസീലിയൻ എഡ്യൂക്കേഷനിസ്റ്റാണ് പൗലോ ഫ്രയർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പെഡഗോഗി ഓഫ് ദി ഒപ്രസ്റ്റ് അഥവാ മർദ്ദിതരുടെ ബോധനശാസ്ത്രം എന്ന പുസ്തകത്തിലാണ് ക്രിറ്റിക്കൽ ലിറ്ററസി എന്ന വാക്ക് ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തെട്ടിലാണ് ഈ പുസ്തകം പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് എങ്ങനെ ഒപ്രസ്ഡായ ജനവിഭാഗത്തെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം എന്നതാണ് അദ്ദേഹം വിവരിക്കുന്നത് എന്താണ് ക്രിറ്റിക്കൽ പെഡഗോഗി പൗലോ ഫ്ലയർ ഉപയോഗിച്ച ക്രിറ്റിക്കൽ ലിറ്ററസി എന്ന വാക്കാണ് പിന്നീട് ക്രിറ്റിക്കൽ പെഡഗോഗിയായി രൂപാന്തരപ്പെട്ടത് പൗലോ ഫ്രയർ തൻ്റെ പെഡഗോഗി ഓഫ് ദി ഒപ്രസ്റ്റ് എന്ന പുസ്തകത്തിൽ വിവരിക്കുന്നത് പോലെ അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട ജനതയുടെ ശബ്ദം ഉയർന്നു വരാത്തതുപോലെയാണ് ക്ലാസ് മുറിയിലെ കുട്ടിയുടെ അവസ്ഥ അധ്യാപകൻ തനിക്കറിയാവുന്ന അറിവുകൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നു കുട്ടികളത് ക്ലാസ് മുറിയിൽ നിശബ്ദരായി കേട്ടിരിക്കുന്നു ക്ലാസ് മുറിയിൽ കുട്ടികൾ അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടവരെ പോലെയായിരിക്കുന്നു ക്രിറ്റിക്കൽ പെഡഗോഗിയിലൂടെ സമൂഹത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കെതിരെയും ശബ്ദം ഉയർത്താനും ക്രിയേറ്റീവായി ചിന്തിക്കാനും കുട്ടിക്ക് കഴിയണം ഒരു ആശയം കുട്ടിയെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് ടീച്ചർ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഇൻ്ററാക്ഷനിൽ കൂടിയായിരിക്കണം കുട്ടിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു പ്രതികരണം ഉണ്ടാകണം കേവലം അധ്യാപക കേന്ദ്രീകൃതമായ പഠന രീതിയല്ല വേണ്ടത് കുട്ടിയുടെ തിങ്കിങ് റീസണിങ് കഴിവുകൾ പുറത്തെടുക്കാൻ കഴിയണം ഇവിടെ കുട്ടിക്ക് ചോദ്യം ചെയ്യാനും വിമർശിക്കാനുമുള്ള കഴിവ് വളർത്തിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കണം ക്രിറ്റിക്കൽ പെഡഗോഗി പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നതിലൂടെ കുട്ടിക്ക് ഒരു സാമൂഹിക പ്രശ്നത്തെ വിവിധ ആംഗിളിൽ നോക്കിക്കാണാൻ കഴിയണം അധ്യാപകനും വിദ്യാർത്ഥിയും തമ്മിൽ വാഗ്വാദത്തിലൂടെ ഒരു നിഗമനത്തിലെത്താൻ കഴിയണം ഇത് ഒരു അധ്യാപന രീതിയാണ് ആധിപത്യത്തിനെതിരെ ചോദ്യം ചെയ്യാനും വിമർശിക്കാനും കുട്ടികളെ പ്രാപ്തരാക്കുന്ന രീതി ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റം ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇല്ലാതാക്കുക എന്നതാണ് ക്രിറ്റിക്കൽ പെഡഗോഗിയിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് ബാങ്കിൽ നമ്മൾ പണം നിക്ഷേപിക്കുകയും ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ തിരിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് പോലെ അധ്യാപകൻ കുറേ അറിവുകൾ വിദ്യാർത്ഥിയിൽ നിക്ഷേപിക്കുകയും വിദ്യാർത്ഥി അത് പരീക്ഷാ സമയങ്ങളിൽ തൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന അറിവുകൾ ഉത്തരക്കടലാസിലേക്ക് പകർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ രീതിക്ക് ഒരവസാനം വേണം എന്നാണ് അദ്ദേഹം വാദിച്ചത് ക്രിറ്റിക്കൽ പെഡഗോഗിയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടവരെ സമൂഹത്തിൻ്റെ മുൻധാരയിൽ എത്തിക്കുക സാമൂഹിക നൈപുണികൾ നേടാൻ അവരെ പ്രാപ്തരാക്കുക ജനാധിപത്യ സമൂഹത്തിലെ സജീവ പങ്കാളിയാക്കുക സമൂഹത്തിൽ അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടവരെ അവരുടെ അവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരാക്കുക വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ നീതിയും തുല്യതയും ഉറപ്പാക്കുക ഭൗതികമായ വളർച്ച ഉറപ്പാക്കുക കുട്ടികൾക്ക് ദുരിത ജീവിതം സമ്മാനിക്കുന്ന ഒന്നാകരുത് സ്കൂൾ ജീവിതം പരാജയത്തിൻ്റെ പേരിൽ കുട്ടികളെ അടിച്ചമർത്തരുത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടണം മാറ്റങ്ങൾ ബോധന രീതിയിലും കൊണ്ടുവരണം ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ക്രിറ്റിക്കൽ പെഡഗോഗി ഇൻ ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫസ്റ്റ് വൺ ചലഞ്ച് യുവർ സെൽഫ് If you are not thinking critically and challenging social structures, you cannot expect your students to do it. Educate yourself using materials that question the common social narrative. For example, if you are a history teacher, immerse yourself in scholars who note the characters, flaws or problematic structures that allowed many well-known 
historical figures to be successful second point enhance teacher student relationship critical pedagogy is all about challenging power structures but one of the most common power dynamics in a student's life is that that of the teacher student relationship challenge that one concrete way to do this is by changing your classroom layout next one present alternative views in step 1 you the teacher had to encounter views that were contrary to the dominant narrative now present these views to your class alongside the traditional ones have them discuss both and encourage them to draw their own conclusions so by using critical pedagogy dialogical method connecting learning with real life situations engaging students with out of book activities hands on study activities problem solving strategy etc are some of the example to bring critical pedagogy in the classroom so critical pedagogy is inevitably based on the world experience of the students and conquers the student interest and questions it relies on students learning best when allowed to explore and answer for themselves i think all the best teachers allow students to follow any subject that captivates and inspires them indeed inspiring these passions has to be a truly welcome reward for any teacher critical pedagogy is the contribution of which philosopher critical pedagogy is the contribution of paulo freire a teaching approach which attempts to help students to question and challenge domination and the beliefs and the practices that dominate answer critical pedagogy a progressive teaching philosophy that challenges students to examine power structure and patterns of inequality within the status was put forward by paulo freire